വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷിബീസ് കിച്ചൻ അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൊഴുക്കട്ടയായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഏത്തപ്പഴം വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കാണാം ഏത്തപ്പഴം പുഴുങ്ങിയത് അരിപ്പൊടി പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് തേങ്ങ ചിരവിയത് ഏലക്കാപ്പൊടി ശർക്കര ഉരുക്കിയത് ആദ്യം തന്നെ ഏത്തപ്പഴം എടുത്ത് നമുക്കിത് രണ്ടായിട്ട് ഒന്ന് കീറിയിട്ട് അതിനകത്തുള്ള ആ കുരുവൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനൊരു മൂന്ന് ഏത്തപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒത്തിരി ഒന്നും ഒഴിക്കരുത് കുറച്ച് എന്നിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കണം പക്ഷെ എനിക്ക് അരയണം അതിനുള്ള കുറെ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കണ്ട ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ ഒഴിച്ചാൽ മതി അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഇതേ ഞാൻ ഏത്തപ്പഴം നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ കണ്ടോ ശരിക്കും നല്ല മയത്തിൽ നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാൻ പഞ്ചസാര ഇവിടെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് പഞ്ചസാര വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി കാരണം പഴത്തിൻ്റെ മധുരം ഉണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫില്ലിങ്ങിന് നമുക്ക് മധുരമാണ് എന്നാലും ഒരു കുറച്ച് മധുരം നമുക്ക് ആവശ്യം വരും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അരിപ്പൊടിയാണ് അപ്പം നമ്മളൊരു അരിപ്പൊടി ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു കപ്പ് ആവശ്യം വരികയല്ലായിരിക്കും നമുക്ക് ഇത് കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളിത് നന്നൊന്ന് കുഴയ്ക്കണം അപ്പം നമ്മൾ കുഴച്ച് നോക്കണം എന്തോരം വരും എന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമുക്കൊന്ന് കുഴഞ്ഞ് ഒരു ഉരുട്ടി എടുക്കാൻ പാകത്തിന് അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതേപോലെ ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അത് ആ ഉപ്പ് ഒരു നുള്ളുപ്പ് മതി നമുക്ക് ആ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപ്പിടുന്നത് അപ്പം ഇത് ഞാൻ നന്നാ കുഴച്ച് കൂട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഇതേപോലെ ഇരിക്കണം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ വരണം അപ്പം നമ്മൾ വേറെ വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കരുത് നമ്മൾ ആ ഏത്തപ്പഴം അരയ്ക്കാൻ എടുത്ത വെള്ളം മാത്രം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ എന്തോരം ഏത്തപ്പഴം ഉണ്ടോ അതൊന്ന് അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കണം പക്ഷെ അത് അരഞ്ഞ് അരഞ്ഞ് വരാൻ വേണ്ടി മാത്രം അതേപോലെ തന്നെ പഴുത്ത ഏത്തപ്പഴവും ആയിരിക്കണം പിന്നെ മധുരം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് മധുരം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ മധു പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതും ആ അരിപ്പൊടിയും ഏത്തപ്പഴവും കൂടെ കുഴച്ച് വെച്ചതാണ് ഇത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനുള്ള ഫില്ലിങ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ കൊഴുക്കട്ടയ്ക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന ഫില്ലിങ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫില്ലിങ് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ശർക്കര ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ശർക്കര ഞാനൊന്ന് ഉരുക്കി വെച്ചിരുന്നതാണ് അപ്പം ഞാനത് കുറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടിയും ഏലക്കാപ്പൊടി ഞാനിപ്പം ഇത് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് ഏലക്ക പൊടിച്ച് വെച്ചതാണ് നമുക്ക് ഇതുകൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ശർക്കരയും തേങ്ങായും ഏലക്കാപ്പൊടിയും കൂടെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം കുഴച്ച് വെച്ചിരുന്ന ഏത്തപ്പഴ കൂട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കയ്യിലെടുക്കുക ഇതിങ്ങനെ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഈ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഉരുട്ടി എടുക്കുവോ പരത്തിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ആക്കി എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ദൈ ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് ആക്കിയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതേപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കൊഴുക്കട്ടകളെല്ലാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതെന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് കാണണ്ടേ അപ്പം ഞാൻ ഗ്യാസിലൊരു സ്റ്റീമർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ അതിന് ആ സ്റ്റീമറിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു വാഴയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വേറെ ഒന്നും തന്നെ ഇതൊന്നും ആ തട്ടിലൊന്നും ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇടിയപ്പ പാത്രത്തിലൊക്കെയാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിൽ കുറച്ച്